హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ శరణ్య వెల్కమ్ టు సీటెట్ తెలుగు ఛానల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్లో మనం ఫోర్త్ క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో ఈరోజు మనం ఆ టాపిక్స్ని కంటిన్యూ చేద్దాం మీరు కనుక మన ఛానల్కి రావడం ఫస్ట్ టైం అయినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి అండ్ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఈరోజు మన ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి టూ మచ్ వాటర్ టూ లిటిల్ వాటర్ సో ఈ టాపిక్లో మెన్షన్ చేసిన పాయింట్స్ ఏంటివి అంటే మన ఇండియాలో ఫ్యూ ఏరియాస్లో వాటర్ ఫుల్ అవైలబుల్లో ఉంటాయి ఇంకా కొన్ని ఏరియాస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే తాగడానికి కూడా నీళ్ళు సరిపోవు సో అలాంటి ప్లేసెస్ గురించి ఈ చాప్టర్లో మెన్షన్ చేశారు మన ఇండియాలో ఫ్యూ ప్లేసెస్ ఎలా ఉన్నాయంటే అసలు తాగడానికి కూడా వాటర్ సరిపోవు ఆ ప్లేసెస్ ఏంటేంటివి అంటే ఒకటి హోల్ గుండి ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే కర్ణాటకలో ఉంది నెక్స్ట్ నల్లమద ఇది ఎక్కడ ఉందంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉంది కఫ్ పరేడ్ ఇది ముంబైలో ఉంది బజార్ గోన్ ఇది మహారాష్ట్రలో ఉంది ముంబై మహారాష్ట్ర ఐ మీన్ ముంబై అంటే ఇది కూడా మహారాష్ట్ర అనే అర్థం సో టూ మచ్ వాటర్ టూ లిటిల్ వాటర్లో ఈ ఫోర్ ప్లేసెస్ గురించి మెన్షన్ చేశారు మన ఇండియాలో ఈ ఫోర్ ప్లేసెస్లో వాటర్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఇదే చాప్టర్లో ఇంకొక పాయింట్ ఏం మెన్షన్ చేశారు అంటే భీమా సంగ్ గురించి మెన్షన్ చేశారు సో భీమా సంగ్ ఏంటిది అంటే హోల్గుండి విలేజ్ ఇందాక ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో ఆ విలేజ్లో పంచాయత్ ఇప్పుడు నార్మల్గా విలేజ్లో పంచాయత్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ విలేజ్లో ఏంటి అంటే చిల్డ్రన్స్ పంచాయత్ ఉంటుంది అంటే పంచాయత్ ఏదైతే మీటింగ్ జరుగుతుందో అందులో పిల్లల్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వాళ్ళ విషయాలు కూడా మాట్లాడడానికి పిల్లలకి ఛాన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటిది అంటే వాటర్ వల్ల మనకి ఎలాంటి డిజీజెస్ వస్తూ ఉంటాయి ఇన్ జనరల్గా వాటర్లో ఐ మీన్ వాటర్ ఏదైనా చేంజ్ అయిందంటే మనకి ఎలాంటి డిజీజెస్ వస్తూ ఉంటాయి ఒకటి డయేరియా ఇంకొకటి వామిటింగ్స్ అవుతూ ఉంటాయి సో అలాంటి టైంలో ఏంటి మనం వాటర్ ఎక్కువగా తాగుతూ ఉంటాం అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇలా డయేరియా కానీ వామిటింగ్స్ కానీ ఎక్కువగా అవుతున్నాయంటే మనం ఓఆర్ఎస్ తాగుతూ ఉంటాం ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్ దొరుకుతుంది లేదంటే ఓఆర్ఎస్ జ్యూస్ కూడా దొరుకుతుంది సో సీటెడ్ పేపర్ వన్లో ఈ చాప్టర్ నుంచి క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు అంటే ఓఆర్ఎస్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అని అడిగారు సో ఓవరాల్ రీహైడ్రేషన్ సొల్యూషన్ ఇది మనం ఇంట్లో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ షుగర్ అండ్ సాల్ట్ని వాటర్లో యాడ్ చేసినట్లయితే మీ ఓఆర్ఎస్ తయారవుతుంది సో ఇవి టూ మచ్ వాటర్ టూ లిటిల్ వాటర్లో మెన్షన్ చేసిన పాయింట్స్ ఈ చాప్టర్ నుంచి క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి అడిగారంటే ఓఆర్ఎస్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అని అడిగారు ఇంకొక పాయింట్ ఎక్కడి నుంచి క్వశ్చన్ అడగచ్చు అంటే చిల్డ్రన్స్ పంచాయత్ దట్ ఈస్ భీమా సంగ్ గురించి అడగచ్చు సో ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈరోజు మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి అబ్దుల్ హిందీ గార్డెన్ సో అబ్దుల్ హిందీ గార్డెన్ అనే టాపిక్లో మెన్షన్ చేసిన పాయింట్స్ ఏంటివి అంటే డెజర్ట్ ఓక్ అనే ట్రీ గురించి మెన్షన్ చేశారు సో సీటెడ్ పేపర్ వన్లో డెజర్ట్ ఓక్ గురించి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు అదేంటి అంటే ఈ డెజర్ట్ ఓక్ అనేది ఎక్కడ పెరుగుతుంది దాని నేటివ్ ప్లేస్ ఏంటి అని అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆస్ట్రేలియా సో ఇప్పుడు మనం ప్లాంట్స్ గురించి దాన్ని పార్ట్స్ గురించి వాటి ఫంక్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు రూట్స్ అండ్ రూట్స్ యొక్క ఫంక్షన్స్ గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం సో రూట్స్ ఏ ప్లాంట్ యొక్క రూట్ అయినా సరే ఏం చేస్తుంది భూమిలో ఏదైతే వాటర్ ఉందో వాటిని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ప్లాంట్కి ప్రాపర్ సపోర్ట్ అందిస్తుంది అండ్ ఫుడ్ ఏదైతే తయారు చేసుకుంటుందో దాన్ని స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ డెజర్ట్ ఓక్ యొక్క రూట్స్ ఏవి ఉన్నాయో దానికి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది అదేంటి అంటే ఇప్పుడు ఇవి డెజర్ట్లో పెరుగుతూ ఉంటాయి సో ఆ గ్రౌండ్లో ఎక్కడైతే వాటర్ లభిస్తాయో అంత దూరం అంత లాంగ్ దాన్ని రూట్స్ అనేవి పెరుగుతూనే ఉంటాయి నెక్స్ట్ దే స్టోర్ వాటర్ ఇన్ ది ట్రంక్ ఇది ట్రీ అయితే ట్రంక్ ఏదైతే ఉందో అందులో వాటర్ని స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి ఇట్ హ్యాస్ వెరీ ఫ్యూ లిప్స్ ఈ ట్రీకి చాలా తక్కువ ఆకులు ఉంటాయి నెక్స్ట్ వెన్ దెర్ వాస్ నో వాటర్ ఇన్ ది డెజర్ట్ పీపుల్ యూస్ టు పుట్ అ థిన్ పైప్ ఇన్ టు ది ట్రంక్ ఆఫ్ ది ట్రీ డ్రింక్ దిస్ వాటర్ సో డెజర్ట్స్లో వాటర్ చాలా తక్కువగా ఉంటే ఆ విషయం మన అందరికీ తెలిసిందే ఎప్పుడైతే ఆ ఏరియాలో వాటర్ అనేవి లభించవో జనాలు ఏం చేస్తారు అక్కడ ఆ సరౌండింగ్స్లో ఉన్న పీపుల్ ఏం చేసే వాళ్ళంటే ఈ ట్రంక్లో వాటర్ స్టోర్
నెక్స్ట్ ఈ ట్రీ ఏదైతే ఉందో దీని లెంత్ టాల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది టెన్ టు సిక్స్టీన్ మీటర్స్ టాల్ అంటే దగ్గర దగ్గర థర్టీ త్రీ టు ఫిఫ్టీ టూ ఫీట్ పెరుగుతుంది సో ఇవి అబ్దుల్ ఇన్ ది గార్డెన్ అనే చాప్టర్లో మెన్షన్ చేసిన పాయింట్స్ ఇక్కడ నుంచి కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే డెజర్ట్ ఓక్ అనే ట్రీ ఎక్కడ పెరుగుతుంది అని అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆస్ట్రేలియా సో ఈరోజు మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఈటింగ్ టుగెదర్ సో ఈటింగ్ టుగెదర్ అనే చాప్టర్లో మాగ్ బీహు అనే ఫెస్టివల్ గురించి మెన్షన్ చేశారు ఇప్పుడు ఏపీలో తెలంగాణలో మన స్టేట్స్లో మకర సంక్రాంతి ఎలాగో అస్సాంలో మాగ్ బీహు అలాగా సో ఇది ఎక్కడ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారంటే అస్సాంలో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు మన దగ్గర మకర సంక్రాంతి ఎప్పుడు థర్టీన్త్ ఫోర్టీన్త్ ఫిఫ్టీన్త్ ఇన్ ద సేమ్ వే అస్సాంలో మాగ్ బీహు కూడా ఫోర్టీన్త్ అండ్ ఫిఫ్టీన్త్ జనవరి నాడు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే ఈ ఫోర్టీన్త్ అండ్ ఫిఫ్టీన్త్ జనవరి ఏదైతే ఉందో అది అస్సామీస్ క్యాలెండర్లో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ మాఘం మాఘ్ అని అర్థం సో ఈ బీహు అనే ఫెస్టివల్ ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అన్న పాయింట్ గురించి మాట్లాడితే అప్పుడు జనవరిలో ఫోర్టీన్త్ అండ్ ఫిఫ్టీన్త్ అప్పుడు ఏంటి అంటే కొత్త పంటలు అనేవి వస్తాయి సో అందుకని ఫోర్టీన్త్ అండ్ ఫిఫ్టీన్త్ జనవరి రోజు బీహు అనే ఫెస్టివల్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సేమ్ లైక్ మకర సంక్రాంతి సో ఇప్పుడు ఫోర్టీన్త్ అండ్ ఫిఫ్టీన్త్ టూ డేస్ ఉన్నాయి ఫోర్టీన్త్ ఫిఫ్టీన్త్ సో ఫోర్టీన్త్ రోజు బ్యాంబూ తోటి ఒక భేలాగర్ అని తయారు చేస్తారు ఫిఫ్టీన్త్ రోజు మేజీగర్ అని చెప్పి ఒకటి తయారు చేస్తారు ఇది మొత్తం కూడా బ్యాంబూ తోటి తయారు చేస్తారు సో దీన్ని ఏం చేస్తారు అంటే ఫెస్టివల్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే వీటిని కాలబెట్టేస్తూ ఉంటారు సేమ్ మనం ఎలా అయితే భోగి రోజు కాలబెడతామో అలానే వీళ్ళు ఫోర్టీన్త్ రోజు బేలాగర్ ప్రిపేర్ చేస్తారు ఫిఫ్టీన్త్ రోజు మేజీగర్ ప్రిపేర్ చేస్తారు సో దీన్ని నెక్స్ట్ డే ఫెస్టివల్ అయిపోయిన తర్వాత కాలబెట్టేస్తూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు ఈ ఫోర్టీన్త్ రోజు ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఉరుక అని అంటారు సో ఆ రోజు అంటే అక్కడ వాళ్ళేంటి అంటే ఒక కమ్యూనిటీ ఉంటుంది సేమ్ లైక్ ఫెస్ట్ లాగా చేసుకుంటూ ఉంటారు సో అందరు కలిసి లంచ్ ఆర్ డిన్నర్ చేస్తూ ఉంటారు ఫుడ్ సర్వ్డ్ ఇన్ బిహు ఆర్ బోరా అండ్ చేవ సో ఈ బోరా అండ్ చేవ రెండు కూడా స్టిక్కీ రైస్కి సంబంధించినవి సో ఈ చేవ ఎలా తయారు చేస్తారంటే ఇది మంట అనుకుంటే ఫస్ట్ ఒక పెద్ద వెజల్ పెడతారు అందులో మొత్తం కూడా వాటర్ ఉంటాయి దానిపై నుంచి ఇంకో వెజల్ పెడతారు ఇందులో రైస్ వేస్తారు బియ్యం వేస్తారు సో కాసేపటికి ఏమవుతుంది అంటే ఈ వాటర్ యొక్క స్టీమ్ వల్ల మన రైస్ అనేది ఉడికిపోతుంది సో అది చేవ సో బీహు ఫెస్టివల్ రోజు ఈ కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళందరూ కలిసి భోజనం అనేది చేస్తూ ఉంటారు సో అందులో సర్వ్ చేసే ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏంటి ఏంటివి అంటే బోరా చేవ ఈ రెండు కూడా రైస్కి సంబంధించిన ఫుడ్ ఐటమ్స్ అస్సాంలో వాళ్ళు చేసే వెరైటీస్ నెక్స్ట్ రోస్టెడ్ స్వీట్ పొటాటోస్ స్వీట్ పొటాటోస్ మోరంగంట మీట్ ఫిష్ వెజిటేబుల్స్ టీ పిఠా ఇది ఏంటిది అంటే ఒక రైస్ కేక్ టైప్ సో ఇవి వాళ్ళు లంచ్ ఆర్ డిన్నర్లో సర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు ఈ ఫెస్టివల్ మొత్తం సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత ఫోర్టీన్త్ అండ్ ఫిఫ్టీన్త్ బేలాగర్ మేజీగర్ అవన్నీ తయారు చేయడం కమ్యూనిటీలో అందరూ కలిసి ఫుడ్ని ఎంజాయ్ చేయడం ఇదంతా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అయిపోయిన తరువాత నెక్స్ట్ డే ఏం చేస్తారంటే వీటిని కాలబెట్టేస్తూ ఉంటారు సో కాలబెట్టేటప్పుడు ఏంటిది అంటే డ్రమ్స్ వాయిస్తూ ఉంటారు అందరూ కలిసి సాంగ్స్ పాడుతూ ఉంటారు డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు దాని చుట్టూ లైక్ ఇప్పుడు సేమ్ మనం భోగి ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకొని దాని చుట్టూ ఆడుతూ ఉంటారో సేమ్ అలానే వాళ్ళు కూడా డ్రమ్స్ ప్లే చేస్తూ సాంగ్స్ పాడుతూ డ్యాన్స్ చేస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ రోజు లేడీస్ మ్యాక్సిమం అందరు కూడా ఎల్లో కలర్ డ్రెస్ వేసుకుంటారు సో ఇవి ఈటింగ్ టుగెదర్ అనే చాప్టర్లో మెన్షన్ చేసిన పాయింట్స్ అండ్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్